Итак, новый вопрос, который сегодня мы обсуждаем, прилетел от подписчика по имени Тони Шилов. Ребята, ваши имена просто в кайф. Как нужно начинать ПГ? То есть с чего нужно начинать? Нужно по полчаса каждый день отодвигать завтрак, либо можно сразу начинать 16 на 8. Поехали. С чего начать ПГ, ребята? Это такой же вопрос, как бросить курить. Потому что тот, кто очень сильно зависим от еды, и параллель с сигаретами я здесь провожу не просто так, потому что зависимость от еды, зависимость от особенно от сладкого, она ничем не хуже, чем зависимость от никотина. И людей начинает колбасить ломка. И поэтому я всегда говорю, не нужно заниматься вот этим мононизмом и по полчаса отодвигать. Я всегда рекомендую сразу, вот ты решил сегодня идти на ПГ, и завтра ты уже начинаешь сразу 16 часов. Конечно, бывают исключения. Если жесткая гипогликемия, тогда не стоит начинать сразу 16 часов. Тогда стоит сначала сделать 12, потом 13, потом 14, каждый день на 1 час. Но это только в приступах жесткой гипогликемии, когда сахар в крови падает очень низко, потому что в нашей диете Присутствует груда дерьмище. Это дерьмище полностью пропитано сплошь и рядом с сахаром. И наш организм абсолютно не умеет работать на подкожном жире. А именно этому мы с вами будем его учить. Лучше начинать 16 на 8. Это создаст первую неделю очень стрессовую обстановку. То есть вы будете думать, что вы не выдержите. Или вы будете думать, что вы сейчас сожрете кого-то или порежете кого-то и отнимете у него сожрете его душу сахаром посыпанную. Но я вас уверяю, выдержите первую неделю. Организм будет перестраиваться. Будут перестраиваться следующие структуры. Первое, что нас интересует, это заставить его работать на подкожном жире, на том, чего у нас просто валом. И ключом к работе на подкожном жире будет служить приведение в норму баланса гормонов. Первый гормон, который нас с вами интересует, это лептин. Тот гормон, о котором у меня есть видео, гормон насыщения. Тот, который полностью расстроен в нашем организме из-за этой сраной диеты, насыщенной постоянными перекусами, крекерами, чаями, пироженками, вафельками, вот этой всей херней. Потому что постоянно идет дисбаланс инсулина, постоянно идет стимуляция организма к запасанию жира и полное расстройство именно лептина, лептин-резистентность. Если не смотрели, посмотрите это видео, оно очень важно. Первое, что будет приходить в норму, это энергетический баланс баланс обмена энергией да то есть не когда организм запаян полностью на работу от экзогенного сахара который попадает к нам в организм то есть то что вы съели на том вы и работаете и для того чтобы отучить его от этого вам понадобится первая неделя чтобы он работал на подкожном жире следующее что будет приходить в норму это желудочно-кишечный тракт желудок и желчный пузырь Опять же, из-за нашей абсолютно беспардонной, безумно абсолютно некультурной диеты, и это слово здесь не просто так, потому что культура питания – это большая редкость. И именно из-за отсутствия культуры в питании, из-за попадения в организм некачественных жиров, из-за попадения в организм вот этих покупных пельменей, например, вот эта вся гадость, которая основана на мясе, перезамороженном и напичканном трансжирами, это все будет раздражать и стимулировать к автоматическому выбросу желчь и желчный пузырь на ПГ и на фоне чистой диеты. Желчный пузырь будет задействован в разы меньше. Поэтому первая неделя, полторы, две будут также стрессовыми, потому что организм на автомате вырабатывает желчь. Он на автомате уже думает, что ты сейчас что-то сожрешь, что ты перекусишь какой-то сыровяленой колбасой из непонятного хрена. Поэтому помимо культуры в питании мы даем организму и желудочно-кишечному тракту привыкнуть. То же самое относится и к желудку, потому что с утра, когда вы просыпаетесь, вы уже с утра чувствуете голод, потому что организм на автомате думает, что сейчас пойдет какой-то завтрак, сейчас какой-то пойдет печенье, хлеб с маслом или с вареньем, или с медом, или, блин, какая-то очередная хрень из пачки. Вот от этого, от всего вы должны отучать ваш организм, ваш желудочно-кишечный тракт, ваш мозг в первую очередь. И когда вы придете своим мозгом к пониманию того, что вы сразу начали 16 на 8, у вас вообще в принципе нет никаких вариантов перекусов или еще чего-то, тогда ваш организм последует. Ведь тело делает то, что ему указывает мозг. И я вам говорю, вы можете сразу начать 16 на 8. Может каждый человек. Я всегда рекомендую начинать 16 на 8. Ты начал и ты держишься. 
И дальше уже в зависимости от того, насколько ты чувствуешь в себе силы, насколько ты чувствуешь в себе комфорт нахождения без пищи. А поверьте мне, вы будете чувствовать полный комфорт, вы будете чувствовать кайф, и вы сможете отодвигать даже ваш уже обед, который начинается в 16 часов. Я большую часть времени в году нахожусь на схеме 24, то есть 20 часов без пищи и 4 часа я кушаю. В течение этих 4 часов я кушаю овощи, я кушаю фрукты, я кушаю сыры. Господи, смотрите плейлист, о чем я говорю. Там все показано и все ясно. И все, все очень просто. Иногда я делаю 23 на 1, не потому что я специально хочу так делать, просто потому что получается, что я провожу вечерние тренировки, например, или просто я занят, и у меня нет такого критического желания, что нужно обязательно пойти поесть, все, драма, 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 срочно, я умираю. Нет, 23 на 1 легко, абсолютно. А если вы хотите пойти еще дальше, то вы делаете 36 часов один раз в неделю. И поверьте мне, через 36 часов вам даже есть не будет хотеться, потому что столько жира в организме. Организм научится, тело научится работать именно на этих подкожных жирах. Самое сложное окно – это с 12 часов голода до 18-20 часов голода. Когда вы его перешагиваете, за 20 часов уже просто ты забываешь о том, что тебе нужно поесть. Вот и все. Поэтому старайтесь целиться в эту цифру. Вы начинаете кушать в 4 часа дня и вы заканчиваете кушать в 10-11. После этого вы не едите. Я всегда рекомендую кушать последний раз за полтора часа до отхождения ко сну. Час минимум, чтобы вы имели опущенный уровень сахара в крови, когда начнет вырабатываться активно самототропин. А самототропин – гормон роста вырабатывается мозгом через 2-3 часа после засыпания. Мы еще обязательно поговорим о том, когда и как вырабатывается гормон роста, его фазы, его секреторная функция аварируется в течение суток. Это вообще отдельное видео. Сейчас я вам просто говорю, старайтесь делать последний прием пищи за полтора или час. Так, мы с вами поговорили о том, что будет происходить с желудком, будет нормализоваться выработка желудочного сока, и вас не будет уже так сильно ломать, не будет хотеться кушать. Вот что я хочу от вашего организма? Это последовать за вашим мозгом, когда вы знаете, как лучше, а он уже идет следом. И вы не дадите ему возможность сломать себя. Ну что вы знаете лучше. Голод – это только автоматическое желание, которое спровоцировано отсутствием культуры питания и постоянной лжи информации. Дальше. Желчь и желчный пузырь тоже придут в норму. Вы полностью откажетесь от некачественных жиров. Смотрите, опять же, мои видео из плейлиста «Что готовить на периодическом голодании», где я рассказываю и показываю, какие продукты полезны и какие лучше использовать на ПГ, да и не только на ПГ, любому нормальному здоровому человеку, который хочет следить за своим долголетием. Следующее. Нормализация энергетических обменов. Организм научится работать на подкожном жире и перестанет быть постоянно зависим от сахара. Все эти чудесные процессы, которые будут обязательно происходить в организме любого человека, только зависят от времени, от того, насколько вы привыкли к сахару, от того, насколько ваш организм будет сопротивляться, когда вы его будете заставлять работать от нормальных энергетических обменов. Поверьте, не вы один такой, которому тяжело. Всем тяжело поначалу. И дальше вы пьете воду, вы пьете кофе, вы пьете чаи, вы получаете массу удовольствия от этого потрясающего чувства, когда ты не кушаешь до двух, до трех, у тебя крутят у виска и говорят, тебе же нужно обязательно было позавтракать пельменями, а перекусить на обед бутербродом с колбасой. И ты просто улыбаешься с этих людей, которые поели и сонные сидят на работе, у них изжога, им хочется спать, им ничего не хочется, просто хочется домой лечь и все. А ты поешь во вторую половину дня полезные, вкусные продукты, которые позволят тебе жить долго, полноценно и, мало того, подать хороший пример своим друзьям и близким. Все.